Всем привет, меня зовут Кира и сегодня я вам подробно расскажу о месте, где заканчивается Коста Бланка и начинается Коста Калида, о маленьком городке под названием Пилар де Варадада. Поехали! Вдоль моря с севера на юг протянулись четыре а, крупных урбанизации района. Это Миль Пальмерас, Пуэбло Латина, затем идет Торре де Орадада и Эль Махон. Все они привлекают покупателей со всей Европы. Это лучшее место для покупки качественной просторной недвижимости с видом на море, как для отдыха, так и для постоянного проживания. Кроме того, здесь очень хорошо сдается жилье в аренду, что обеспечивает стабильную прибыль. За моей спиной вы видите пляж Плай де Миль Пальмерес. Это один из самых популярных пляжей этого города. И неспроста он самый популярный. Он обустроен всеми удобствами. Там есть зонтики, лежаки, спасатели, работающие черенгита, а также волейбольная площадка, прекрасный пологий спуск в море. В общем, прекрасное место для отдыха. Миль Пальмерас – это самая северная точка, граничащая с Орюэлло Костой. И стоимость квадратного метра вторичного жилья здесь составила 2500 евро. Особой популярностью пользуются вот такие вот современные жилые комплексы и дома с видом на море. Вообще, это замечательный район для семейной спокойной жизни и отдыха, а также для инвестиций. Сам район зеленый, здесь множество парков, зон, где можно погулять с детьми. Сейчас как раз мы с вами отправимся в один из них. Также хотелось бы отметить несколько классных мест, о которых вы должны знать в Миль Пальмерес. И одно из них это вот Падл Клуб Сирока. Здесь семь замечательных новых кортов для падла. Тут же можно взять тренера и научиться играть в падл. И дальше мы сейчас пройдем, и вы увидите потрясающее кафе, где приятно посидеть после игры, и замечательная детская площадка. Здесь часто проводят соревнования для любителей игры в падал, а также всякие тематические вечеринки часто бывают для членов клуба «Сирок». С детскими площадками в этом районе вообще все отлично. За моей спиной вы видите еще одну. А сейчас мы с вами находимся в таком небольшом парке, где множество дорожек для прогулок, на которых можно кататься на самокате, на велосипеде, на роликах. Здесь же есть летнее кафе «Уазис Бич» и все это с видом на море. И следующий район – это Пуэбло Латина. Это популярный район с низкой этажной застройкой. И цена недвижимости здесь в среднем 2300 евро. Здесь очень много вот таких вот новых хай-тек домов и жилых комплексов. Но здесь есть проблемы с инфраструктурой. Здесь очень не хватает баров, ресторанов, аптек, не говоря уже об офисах, банков. Это скорее такой жилой район, где много красивых домиков, парков и детских площадок. А также здесь находится классное место, это Манола Смар, это кафе. А примечательно на тем, что здесь есть прекрасная детская площадка, падл корты, футбольное поле, бассейн. Но самое главное, это вкусные завтраки и обеды, а даже по воскресеньям, что большая редкость в наших краях. Все это с прекрасным видом на море. Недалеко отсюда есть очень милый четырехзадочный кемпинг, называется кемпинг Ломонте, где по очень низким ценам можно снять уютный деревянный домик или же приехать на парковку со своим домом на колесах и остаться тут на отдых. Там есть пару открытых бассейнов с горками, небольшая спа-зона с открытым бассейном, спортзал, зеленая зона и многое другое.
Торо де Лаура Дада. Самая густонаселенная урбанизация. Средняя цена на недвижимость здесь 2150 евро за квадратный метр. И купить здесь можно все, начиная от квартиры, заканчивая шикарной виллой. Есть несколько жилых комплексов, недавно полностью завершенных и сданных в эксплуатацию, а также ведется строительство новых комплексов на первой линии с великолепными видами на море. В районе Торо де Лаурадада есть кафе, рестораны, бары и клубы. Все, что нужно для отдыха. Неподалеку расположены спа-центры, поля для гольфа и спортивные комплексы. Тут же есть небольшой коммерческий центр Плаза Нуэва с барчиками и ресторанчиками. И недалеко от него есть небольшой кинотеатр. Как такового исторического центра в Пилар де Лаурададе нет, так как изначально муниципалитет формировался как объединение отдельных небольших поселений. И свое название он получил в честь святой Девы Марии Пилар, покровительницы города. А за одним из прибрежных районов закрепилось название Тора дель Пилар в честь знаменитой Стражевой башни. Она же является одной из достопримечательностей муниципалитета. Построена была в 1591 году. Также здесь есть классная набережная, по которой очень приятно прогуливаться. А как цель прогулки можно ставить вот это вот кафе мороженца Галан. Тут очень большой выбор вкусного мороженого, а также вкусный кофе и прекрасный вид на яхт-клуб, башню, белоснежный пляж Кала Дель Каргадор и на Ламан. Бомба, просто бомба. Эль-Махон – самый южный район, граничащий с муниципалитетом Сан-Педро-дель-Пинатар. Этот район самый дорогой и престижный в городе пилар де -Урадада. И цены на жилье здесь могут достигать 2660 евро за квадратный метр. Здесь практически нет квартир, а вся недвижимость представлена таунхаусами, коттеджами и виллами. Можно найти прекрасные варианты на первой линии моря. Стоимость таких вилл начинается от 350 тысяч евро, а те, что с видом на море, от полумиллиона. Лично я очень люблю эту зону. Мне тут нравится вот этот вот безумно красивый широкий белоснежный пляж, дюнная зона, наличие детских площадок и кафе. Часто приезжаю сюда с детьми на целый день. Кстати, вот такая вот хорошая детская площадка на пляже – это большая редкость. Мои дети ее обожают, и, в принципе, ради нее мы сюда и ездим. Ну что, надеюсь, вы теперь немножечко больше знаете о городке пилар де -Варадада. Я рекомендую вам здесь побывать, приехать на отдых, а может быть, и приобрести недвижимость и остаться на подольше. Здесь очень спокойно, тихо и хорошо. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк. А также напишите комментарий, обзор чего, какого города или места вы хотели бы увидеть в следующем. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Большое спасибо за внимание и до новых встреч!